，一壶酒，嘿，一把剑，一行万，行侠仗。哎，你别又想射我、啊！这就是我的江湖。江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰。齐天将，齐大人，刘明涛有夫人能敌，在封印萧楚的时候，就是你被吞噬的时候。我齐相如做事，不需要别人传唤，护送殿下离开。
大人，九龙比曲来了，老臣得罪了。九龙兵撑上来！父王，父王，太医长。陛下的苍龙已开始反噬其身，非药石可遇啊！难道与这九龙鼻有关？朕不敢言。说谁干的？朕不敢言啊！麒麟。东西，你笑什么？有肉的可是断头饭。那他晚上三个字怎么说、啊？他可能是车裂。<笑>那他该死得多惨，千刀万剐呀！这黄河白鱼倒还不错，可惜鱼儿已然产卵，少了鱼子的鲜美，不是时候。这贵妃姬讲究的是六道名酒蒸酿，少了一道玉堂春，偷懒了。秦少卿得罪了，干嘛？我这是单间。少卿恕罪，这其他牢房都满了，要不您就先将就一下。将就什么将就？你要是敢把他带进来。小心我打断你的狗腿！是，把这边牢门打开。干嘛？懂不懂规矩？这就是个下贱的东瀛浪人，而且明日就处死了。您不用把他当人看。东瀛浪人就不是。拿去。诺。算你走运了。这是咱们大理寺齐少奇赏你的。大爷的，凭什么这小白脸坐牢像光窑子一样？我们就得吃他糟牢饭。谁给你的？大家都是逃犯，谁给你的坦诚？啊？谁给你的主持？刚才不是挺能骂吗？啊！你，你拐卖妇女的，推了三十九位姑娘入牢，才给你判了五年。这案子要是当年我置办的话，你能有命离得开这个牢房？还有你，与人妻通奸本应该判给重刑，你倒好，花了点钱来坐牢了，还不老实，是不是想重新再判一次啊？小小小,小的不敢，小的不敢。你，你偷鸡摸狗，这辈两天就要出狱了，想把事情闹大是吧？老人家，假丫头，还有你，你顶罪的还敢跟老子干嘛？长了个大拳头就以为自己威猛形状力大无穷？吵什么吵？别干瞪眼啊！打这儿，脸，打呀！
秦少卿，就是一个越狱的，至于如此兴师动众吗？殿下有请。告诉我，麒麟。加害我父皇之人是你不是？诺大哥，长安都知道我一关十二年，你信来的？要不是陛下还有用得着我的地方，恐怕我这大胆麒麟，雷霆雨露皆是君恩。你齐家世代享受朝廷俸禄，若不是我父皇恩赐，你能在牢里那么逍遥自在，无法无天吗？你站太高了，我听不清。不如太子也去牢里逍遥自在一番更好。胡乱给我爹定个罪，然后连坐我齐府一家三十一口，一关就是十二年。这就是你说的法外开恩吗？麒麟不想跟你口舌之争。我父皇身上的苍龙印日夜蚕食他的血，这源头就与九龙比有关。你若能查清此案，我保你齐家的上下的罪名一笔勾销。你说的算个球。让我去破案，还鬼鬼祟祟的藏在这白莲之后，难道是没脸见我吗？放肆！你朕不怕见你，只是现在朕的模样，怕是会吓人。于是，朕欠你爹一条命，可愚公，朕不能包庇你爹。当年，犯下这罪。杀死三百万工工匠，其罪当诛。成全了，不是你们在这胡编乱编乱。猜啊！你不想替你爹翻案吗？你不想知道你爹因何而死，又因何杀死这三百工匠吗？为何？奉天承运，皇帝诏曰：子齐公相如，宫中体国，封列如存，追封国爵，因其子麒麟，钦此。齐大人印记，虽然九龙璧救了陛下一命，但也只是延缓了病情。若不能解咒，陛下恐怕熬不过十二个时辰。大人能把药方给我吗？诺。少爷。你终于回来了，此乃通关文书，能保你出入国境无阻。我有其他条件。说，袁大理寺各部官复原旨。准了，十万银两供我们。准。办案人员有我亲定，我要谁你都得给。准了，在下也本权杖，是一兵不是，你的一犯一命之人，我要保。啊，切不还我。真是，跟我来。还有，我要我爹入凌烟阁。我答应，只要你能破得此案，我便奏请齐公为视觉九卿。不过麒麟，你听着，以十二时辰为限，你若破不了案，自少卿以下，大理寺各部，通通人头落地。爹。这一次我一定让你知道，我配少卿令有余。子孙，我们需要逃跑吗？是，在此进行，我一定还没有别的心意，这是唯一的求。
萤石，这里怎么会有萤石？这就是你们国家那些物士常用的图腾吗？这不是图腾，这是卦象与司令。司令，看来要打开这门，还与这九龙笔上的司令有关系。果然如此。喂，九龙笔给我，我留你们一条生路。是。我们到底干？なぜ俺らいかに突然突きかけるだけのか？局长，你会武功啊？幻术。
齐少卿好生了得呀！灵儿所办之案，皆有证据可。知道什么叫表面证据吗？你这么做会带来多少冤家错案？微副总理的璞玉，拿出来，对着蜡烛。看到了什么？玉中有麒麟。仔细看，似有侠斑隐于璞玉之中。这世间种种，就如此玉，表面看似雪白如一，却有乾坤藏于内。你若只图表面，不探究其内。终究无法揭开真相。灵儿，听见了。又是个断臂之人，真是缘分呐、啊！看来我这只有故意臂。义父，这。你是？我的名字叫李信臣。李信臣，原来是前清兵将李大人。此乃跟随老夫多年的永古义弼，如今赠与故人之子，也算是一场造化吧。永古义弼，李大人认识我的呀。啊，这是我的义女，随我姓李。名唤易遥，谢李姑娘救命之恩。新的手臂要适应他，恐怕要假以时日。李大人的再造之恩，心灵莫齿难忘。<笑>先知快快请起。老夫虽然归隐多年，但是在朝中还是有一些旧过
听闻陛下受了诅咒，想必是幽冥逃涌，封存有意。后来听说陛下派你去查九龙笔的案子，所以我就自作主张，让易遥暗中相助。没想到真的碰到了图谋不轨之人。李大人与我爹是故交，敢问当年我爹到底是怎么死的？与这九龙笔有何干系？所以我来了。我可是我看是你的，手下无力。你这胡串是战死。九龙笔头青，人未能夺回九龙笔，我手刃齐平。这是他。本以为给了他通关文书，这个狡猾头就会远走高飞，谁知道还真被他查出掉头绪。头绪。请主上再给我们一次机会，我们会为族人奉上九龙笔，以麒麟心间的圣级，为苦无上人报仇。再过几个时辰，我的父皇就要咽气了，到时候皇位就是我的，务必要在他集齐龙头之前将其铲除，否则，你们也不要回来。此乃遗册殿，记录的都是些别人遗忘的历史。猫奴作死，又在偷懒。不不不不不不敢不敢。查，幽冥陶俑。当年，定王带领燕军大军，与突厥在吴龙坂展开激战。定王命我主持，铸造幽冥陶俑。此陶俑不惧刀枪，不必见识，所向披靡。最终，突厥军大败。突厥退后，定王令工匠深挖第三十余丈，修建幽冥陶窟，以安置陶俑。再查，九龙笔。九回西，七八九，五龙向十三，幺幺三，笔，南下二行，十八。打开幽冥陶窟机关的钥匙就是九龙笔。九龙笔由四灵印记封印，苍龙印代表的是权力，为当今天子所握有；麒麟印代表的是智慧，为前大理寺卿齐相如所握有；凤凰印代表的是艺术，为老夫所握有；龟蛇印代表的是庇护，为铁背将军童千林所握有。你必须集齐四灵印记，解除九龙笔上的四个钥扣，这样才能打开幽冥陶窟的祭坛。这九龙笔果然与我父亲有关，可我却从未听他提起过。哎，有些事情过去的就过去了，也未尝不是一件好事。为何？可是因为我父亲杀死三百工匠云云。李大人如果知道真相，但说无妨，麒麟承受得住。猫奴，手臂。幽冥陶俑是制胜的关键。为了不泄露祭坛的秘密，齐大人命人修建了一十八座遗冢，同时在修建完成之时诛杀工匠。幽冥陶俑闻血而活，齐大人他自己也被反噬而亡。当我赶过去阻止的时候，齐大人已然杀红了眼。我的这支断臂，就是那个时候被他砍断的。我爹当真杀了三百工匠？少卿不愿意相信事实，就因为那个杀人狂魔是自己的父亲。易遥，闭嘴！眼看我的臂膀腐蚀至此。想必陛下一定痛苦难当。齐少卿
，请借九龙笔一用。齐首卿，务必集齐四灵印记，毁掉幽冥好友，救难陛下。此勇武一笔，是我潜心研究多年，以极地寒铁和陨石打造而成。刀剑不能杀，水火不能侵。我希望你能代替我，去保护好陛下，乃至天下苍生。定不负李大人重托。陛下的苍龙印。李大人的凤凰印我也集齐两枚，可我爹的麒麟印在哪儿？这佟千林的龟蛇印又在哪儿？<笑>佟千林将军，你父肯定伤不了他。我衣服的仇我自己保，不要你管。我有办法，把他引到通通打一下。想必李大人的临终遗愿，想要在家照顾李姑娘。不必了。当年得知我爹去世的消息，我哭成了一个泪人。想不到姑娘如此冷静，没流一滴眼泪。义父说过，眼泪是弱者面对死亡最无用的反抗。殿下，去山上铺也别杀了。废物，全都是废物。好嘞，好嘞。我早就说过，用此二流之辈，不过是浪费颜料。我在日本已经没有敌手了。我这次远道而来，就是想看在中原大地上，是否有我千斩狂齿狼出道之。看来，还是要有罗先生出手了。
，李一豪姑娘。哎哎哎，换个客气点的表情，人才刚刚救过。李一豪小姐好。目前林丹宗有了吗？有。镇西将军佟千林在五龙坂大战中，为了救定王脱险，被追兵追赶了二十余地，身中三十多箭而不死。从此以后，军中称之为“铁臂将军”同心。三十多箭，真是神人。三十多箭，真是恶心。少爷，要不得事情查到了？全在这儿。买这这种药的人，全是同一批人，背起马甲，皮肤黢黑，罗圈腿，一看就是外地来的船工。哪艘船的船工？这艘船。倘若佟千林真的在船上，那便是我断明他在岸，他很有可能就……那时候便是鱼入海中，鸟断鸿间，再也无法追寻。两位大爷是第一次来我们樱花号吗？因此，我们来个明清栈道，暗路闯荡。明面上我们两方大力四方八，细情听力。你们这儿有个叫佟千林的人吗？<笑>大爷，我们这里都是日本国人，没有同这个姓的。暗地里派人秘密潜入船只，暗中调查。将军，将军，那是谁来潜入这？谁最好？当然是没在茶楼过面的人。滚！どうすればいいですか？さんは今病気で、昏睡中。おだいいです。この前、お前なのだから。もし、父さんは、すげんだからな。俺らは今、すげんだからね。今は、おかしで。父さんを、助けて、行けない。はい。不出少卿所料，他们在舱底下藏了人。姚姑娘穿和服真好看，认真点。谁在夸你？再看，把你眼珠子给发掉。外面人看着。热情点。何してディディの？待て。話すかってよ。今が録音しましたか？叶わない。けど自分の指導だから。行くぞ。行くぞ。行くぞ。一、二、三。
日本人，打他一个。我在日本已经没有敌手，我只是远道而来，就是想看在中原大地上，是否有让我千斩狂次郎出道之人。小心！中原的大侠们，就饶了我吧。其实我就是个打鱼的，因为长得凶一点，他们就觉得我很能打。然后我就起了个高手的名字，出来闯，要江湖。但是我真的没有杀过人，而且我也没有想到今天会遇见高手。我家里上有老下有小，他们还等着我吃团圆饭呢。老苏，哎哎，大侠，那你们见过大侠有被吓尿的吗？好了，放他一马。哎哎哎哎哎！你干嘛？我知道，只要我一转身，你一定会拿刀捅死我的。我知道错了，我都说放过你了，起来！哎，大侠，松开！这一定是你们中国人的套路，对不对？松开，听见没有？知道错了，松开！死命万岁！摸索。多谢大人不杀之恩，刚刚多有得罪。无妨，我知道你们要保护的人是佟建林，你们误会了，我是来救他的。多谢，毛新大人。啊哎，慢点，慢点，慢点，慢点！东宫头脑最近不知道得了什么怪病，早过大夫跟他开过些药子，吊着他的命。前些天忽然晕倒，再也没有醒过来，没想到他还是撑不过去啊！此人真的是佟天林。佟将军躲在私房也有十余载，船工们都能作证。可如若真的是他，九龙彼岸岂非断了线索？但我觉得那个人根本就不是佟千林。我查验过他背后的伤，都是新伤，根本不是十数年的样子。有的伤口虽然经过十数载的愈合，但每次触碰，还是会隐隐作痛。你想起了李大人？不，我想起我的生父。小时候，爹爹要出宫，家里没人陪我玩，他就给我捏陶俑，猜的是他，小的是我。你爹是陶匠。嗯，在荒年间，他就带着我来到长安谋生。爹爹很疼我，一有机会就陪我玩捉迷藏。你要乖啊，我们玩捉迷藏好不好
走回来喽，摇尾了，抓一摇喽，快跑，快跑，快跑！可不是未婚，有一天他再也没有回来。原来都是孤儿，难怪那么投缘。这手链你干嘛？放手！启林，你放手！我明白了，我明白了。那头才刚哭完，这头就把尸体处理掉，动作够快的。韦少卿，佟将军身中诅咒而亡，尸体不敢久留。我有一事不明，劳烦劳工为我解答。呃，少卿，请说。这大海之上，四下是水，你们是如何辨别方向？大人可知道司南夷？司南夷所指的方向，即是南方。哦，那我估计我的司南一坏掉了，因为我无论怎么走，他的腿都会指向。当年五龙坂之战，佟将军身中山石一箭，有些箭头入肉太深，未能全部取出，至今仍留在将军的背，乃至每次铁器敲击背后都会发出撞击的声音。这司南一中有阴阳石，也会因为将军背后的铁片而偏移。佟将军“铁背将军”的称号，果然名不虚传。不愧是齐兄的儿子，童某恭候多时了。当年我隐居之时，被雨料到有今日之变，于是以随从交换身份而活。哎，没想到，在我有生之年，居然还能见到这个九龙。佟大人治病非九龙笔不能缓，为何还要躲着我？这幽冥逃涌，恐怖异常，如非人所托。佟某宁愿去死，也不会让他落入贼人之手。大人之前不相信我是齐相如之子。是，但如今借贤侄聪慧过人，洞察细微，真是虎符无犬子啊！可速去祭坛救陛下，切记，九龙笔事关重大，千万不可落入坏人之手。哎、啊，李、啊、瑶，可不是你。啊我的故事，可还没讲完呢。你可知道，我最后一次见到我爹的样子，他在陪我玩捉迷藏。我藏了好久好久，直到洞外都没了声响。可当我再看见他时，已
经是一具尸体。所有人都死，都是你的父亲齐相如杀死的。啊<笑>没用的，衣服这个永古玉璧就是用来对付。你们在这守着。是。贤侄可知道，短臂之人，每逢阴雨连绵之时，伤口总是疼痛难忍。是吗？没经历过，可我已经经历了十几年了。想毁掉我亲手创建的幽冥陶俑，你还不够资格。当年，如果不是我李信臣的幽冥陶俑，乌龙坂之战，恐怕我军早已全军覆没了。如果让狄朝知道幽冥陶俑被毁，恐怕会大举入侵，我朝危矣。死一个皇帝有什么了不起？何况是一个篡位之主。你这个疯子！你不是问我你爹的麒麟印在哪儿？让你见识一下老夫的杰作。答应过你，让你手刃仇人。去吧，用他的血去祭奠你的父亲和三百名无辜工匠的在天之灵。
生现在还有什么话想说？我告诉你，我跟你说。把手放我的胸口，给你看样东西。邪佞之徒。你们是说？杀得好，杀得好啊！来的刚好，我正在担心没有人给我的陶俑试炼。星辰，你这铁背将军，真的没有叫错。当年你假借相助定王之名，实则铸造幽冥陶俑为自己所用，你残杀工匠，血祭陶俑，幸亏被齐大人所识破，冒此阻拦，才让当朝天子得以脱身。如此狼心狗肺之人，我同谋恨不得生吃你的肉。明陶俑无人能敌，封印被消除的时候，就是你被吞噬的时候。我犯了错，错在信错了你。李峰，他们说的都是真的，对吧？傻孩子，他们说的这一切都是真的。供养你，教你武功。外人这样一句话，你居然怀疑我哎哎哎哎！将军，哎，你先躲一躲吧。让这几大将军，请能躲一躲。哎，大丈夫，立天地之间，请能挥手挥手。我躲一躲吧。好。洪将军，坐好。知道他的命门在哪儿了。别慌。
，中间，走，走啊，走啊！我背你走，你干嘛？我不影响你的，你将军，我带你偷袭。将军，小心！佟将军，佟将军，你怎么没事吧？感谢，就走。给我你会死的，现在只有你能结束这一切，就算你死心。刚刚那一刀，你为何要避开我的要害？不知为何，虽然你说的轻薄弱。但我舍不得杀你，但我不负正法。有。姓李的，放了一昂，给你条生路。<笑>我李星辰做事，从来都会留下后招。<笑>既然你破了我的阵法，我就拿你当祭品。一昂，一心为，千金为业，万人朝礼。我杀光他们。
先知，靠你了。麒麟，仔细看，似有侠般，女于璞玉之中。这世间种种，犹如此玉，表面看似雪白如一，却有乾坤藏于内。嗯嗯嗯嗯嗯玉瑶，玉瑶，玉瑶，瑶，醒醒，玉瑶。你忘记了？有。你杀了我吧，我已经走不了。只有杀了我，才能终止这样子。不会的，我一定会救你出去。这一辈子都是为了终止。我想到死也没法改变。不会的，我现在就带你走。来。放开，麒麟，你会变成一勺的。志生，少爷，志生，快出来，不然你会变怪物。不要，死、啊、亡最后一次，我可以自己决定自己的命。
已经没有敌手，我这次远道而来，就是想看在中原大地上，是否有我千斩狂刺狼。大侠们可好啊？想在家里还有事，就先行告退了。塞翁娜拉。这贵妃鸡啊，是由六道名酒精酿而成，少了一道玉堂春。这白鱼还是不错的，可惜这白鱼啊已然产卵，少了鱼子的清香。看来最近御膳房功夫有所下降啊！看什么看啊！别想进来，我这里可是丹间，玄麒麟觐见。臣麒麟叩见陛下，陛下万岁万岁万万岁！别皮了，敞开来说吧。这次救了朕，想要什么赏赐？通过文书。准。二十万两银子。准了。这么爽快，早知道多要点好了。你敢反悔救七军啊？三呢？你父亲进入凌烟阁没问题，那是朕也欠他的。朕还有他的儿子子辰父业，坐镇大理寺卿之位。这不是朕是你想要的吗？臣只愿陛下还我一块绍兴令，臣愿当一辈子大理寺寿卿，也了了我爹当年的心愿。陛下有需要的话，可以随时召唤我。其余时间，我逍遥自在。放肆！不过，朕准了。谢陛下。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！